Il y a des hommes, pour faire l'amour avec leur femme, ils sont obligés de supplier. Il y a des mecs, pour faire l'amour avec leur copine, il est obligé de supplier. Pourtant, il a dragué la femme. Il a épousé la femme à la mairie devant les hommes, devant Dieu. Cette femme lui a dit oui. Mais maintenant, quand il faut arriver au niveau sexe, il supplie la femme. Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des 5 perceptions que les femmes ont du sexe. Ok Qu'est-ce que les femmes pensent du sexe Que représente le sexe pour les femmes Les gars, vous devez comprendre que les femmes n'ont pas la même perception du sexe que nous. Pour nous les hommes, le sexe est un moyen de se relaxer, de se détendre. Après une journée compliquée, une journée chargée, on veut se relaxer, on veut se décharger. Ok Donc on utilise un peu le sexe pour se mettre à l'aise, pour se changer les idées et se reproduire. Mais pour les femmes, le sexe est une arme. Ok les gars, le sexe est une arme. Une arme pour contrôler les hommes, pour manipuler les hommes, pour détruire les hommes et pour réussir. Oui, certaines femmes ont réussi grâce au sexe. Ok, les biens que certaines femmes ont aujourd'hui, c'est grâce au sexe. Donc il est très important pour vous de savoir qu'est-ce que le sexe représente pour les femmes. Quelles sont les perceptions que les femmes ont du sexe. Ok, il y a des femmes qui sont prêtes à prendre des risques pour le sexe. Elles vont te dire, j'aime pas le faire avec préservatif. Quand je le fais avec préservatif, je ne sens rien. Vous vous arrangez, vous partez. Quand vous partez, elle te dit, ne jouis pas à l'intérieur. Quand tu sens que tu arrives, jouis à l'extérieur. Donc, ce qui veut dire que elle n'a pas peur de la maladie, mais elle a peur de tomber enceinte. Ok Elle n'a pas peur de contracter une maladie, mais elle a peur d'avoir un enfant. Est-ce que vous voyez un peu comment les femmes réfléchissent quand il s'agit de sexe. Donc la prochaine fois qu'une femme te dit « j'aime pas le faire avec préservatif », réfléchis un peu à combien de mecs elle a dit ça avant d'arriver chez toi. Ça t'évitera beaucoup les problèmes et tu vivras longtemps. Donc avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne manquer aucune des vidéos, laisse un like, laisse un commentaire et partage la vidéo si tu as vraiment aimé. Alors première perception. Pour les femmes, le sexe, c'est la chose la plus importante dans une relation. Ok Pour les femmes, le sexe, c'est la chose la plus importante dans une relation. Vous devez comprendre que les femmes ne se mettent pas en couple avec un homme pour rien. Non. Avant qu'une femme ne se mette en couple avec vous, avant qu'une femme ne fasse du sérieux avec vous, elle se rassure d'abord que vous pouvez vraiment la rendre heureuse. Elle se rassure. Ok donc, elle peut te dire que je veux un gars bien, je veux un gars romantique, je veux un gars gentil, je veux un gars respectueux, je veux un gars présent. Tu peux être tout ça. Mais si tu n'es pas performant au lit, toutes ces qualités sont annulées. Elle va oublier toutes les qualités, le fait que tu sois romantique, respectueux, présent. Elle va oublier tout ça. Pourquoi Parce que tu n'es pas performant au lit. En fait, ta relation avec une femme dépend de ta performance au lit. Je répète pour les frères qui sont au fond. Ta relation avec une femme, c'est-à-dire si tu veux faire du sérieux avec une femme, ça dépend de ta performance au lit. Si tu es fort au lit, elle va craquer sur toi, elle va planifier des choses avec toi. Mais si tu n'es pas fort au lit, elle va prendre sa route. Je suis tombé sur une publication sur Facebook. C'est un mec qui a écrit « Comment garder une femme sans argent ?» Ok Et la plupart des commentaires que j'ai vus, ce n'était rien que des femmes. Et vous savez quoi Elle disait, si tu n'as pas l'argent, sois au moins fort au lit. Si tu n'as pas l'argent que tu veux la garder, sois fort au lit. Si tu n'es pas fort au lit, tu es mort. Tu ne peux pas ne pas avoir l'argent et ne pas être fort au lit. Est-ce que vous voyez un peu comment le sexe est très important pour les femmes Pour nous, les hommes aussi, c'est important. Mais pour les femmes, c'est très important. Parce qu'une femme peut te quitter si tu n'es pas bon au lit. Mais nous, les hommes, que la femme soit bonne au lit ou pas, on n'a rien à foutre. Ok les gars, donc vous devez comprendre que le sexe pour les femmes, c'est l'une des choses les plus importantes dans une relation. Deuxième perception, pour les femmes, le sexe c'est un signe qu'elles sont encore attirantes, qu'elles sont encore séduisantes. À chaque fois qu'un homme a envie de sa femme, pour elle ça la rassure, ok Elle regagne confiance en elle, ok Elle se dit qu'elle est encore jeune, attirante et qu'elle peut encore faire de l'effet, ok Mais quand un homme ignore sa femme, 
quand un homme ignore sa copine, elle commence à stresser, elle commence à douter d'elle. Voilà pourquoi quand un homme fait deux mois ou un mois sans toucher sa femme, elle commence à appeler les coachs. « Oh coach, mon mari ne me touche plus. Coach, mon gars ne me touche plus. Même quand je le touche un peu, il tourne le dos, il fait ceci. » Pourquoi Parce que quand un homme arrête de toucher sa femme, quand un homme arrête de toucher sa copine, automatiquement elle se pose des questions. Elle commence à se demander « Est-ce que je suis plus attirante ?» Est-ce que je suis plus belle Est-ce que j'ai fané Est-ce que j'ai pris du poids Est-ce que j'ai maigri Pourquoi Parce que le sexe, c'est un signe pour elles qui montre qu'elles sont encore attirantes. La troisième perception. Pour les femmes, le sexe est une preuve d'amour. Ok Quand une femme se donne à vous, c'est une preuve d'amour. Et là, je parle pour les, pour les femmes qui connaissent l'importance du sexe. Ok Je ne parle pas euh, ces femmes-là qui se donnent aux hommes juste pour le fun. Tu me plais, je te plais, je me donne à toi. Et voilà, quand chacun prend sa route. Non, je parle de ce genre de femmes qui connaissent l'importance du sexe, qui connaissent les avantages et les inconvénients du sexe. Okay? Quand une femme se donne à vous, quand une femme sérieuse se donne à vous, c'est une preuve qu'elle vous aime. Surtout si elle est vierge. Okay? Quand, une femme, quand une femme vierge décide de vous donner sa virginité, c'est-à-dire elle vous a observé, elle vous a testé, okay? elle a jugé bon pour elle, que vous êtes un mec bien et elle se donne à vous. Voilà pourquoi même quand un homme demande à une femme, prouve-moi que tu m'aimes, elle va réfléchir, elle va réfléchir. La seule chose qu'elle a, elle va dire, ok, je me donne à lui. Ok, parce que pour les femmes, le sexe est une preuve d'amour. Ok, la quatrième chose, pour les femmes, le sexe est un moyen de contrôler les hommes, manipuler les hommes. Alors, si tu ne l'as pas encore regardé, je fais une vidéo où je parle de 5 choses que les femmes utilisent pour manipuler les hommes. Ok, donc retrouve le lien dans la description. Ok, et quand j'ai fait cette vidéo, un mec m'a demandé si j'ai été femme dans ma vie passée. <rire> je n'ai jamais été femme. Ok, c'est juste que j'ai connu les femmes tôt et j'ai plusieurs sœurs. Je voyais comment les sœurs traitaient les hommes. Je voyais ce que les sœurs faisaient aux hommes. Et j'ai vu aussi ce que les meufs m'ont fait. Donc, okay? Donc, voilà pourquoi j'ai un peu toutes ces astuces, toutes ces idées sur les femmes. Mais je n'ai jamais été femme dans ma vie passée. Donc, si tu veux regarder la vidéo où je parle des choses que les femmes utilisent pour manipuler les hommes, retrouve le lien dans la barre de description. Mais la chose que tu dois comprendre, c'est que pour les femmes, le sexe est un moyen de contrôler les hommes. Il y a des hommes, pour faire l'amour avec leurs femmes, ils sont obligés de supplier. Il y a des mecs, pour faire l'amour avec leur copine, il est obligé de supplier. Pourtant, il a dragué la femme. Il a épousé la femme à la mairie, devant les hommes, devant Dieu. Cette femme lui a dit oui. Mais maintenant, quand il faut arriver au niveau sexe, il supplie la femme. Il y a des hommes, pour avoir des rapports sexuels avec leur femme, ils doivent offrir des cadeaux. Donc, à chaque fois qu'il doit, il veut avoir des rapports, il doit offrir un cadeau. Il y a des hommes, ils font le ménage. Dans la maison, c'est lui qui fait le ménage. Parce que s'il ne fait pas, le soir, il n'aura rien. Et quand les invités arrivent, elle joue la femme modèle. Elle fait la femme modèle, elle fait, elle fait le ménage, elle sert, elle prépare. Mais quand les invités partent, l'homme prend le relais. Parce que s'il ne fait pas le ménage, il n'aura pas de sexe. Jean, comme si c'est la seule femme du monde. Est-ce que vous voyez un peu comment les femmes utilisent le sexe pour contrôler, pour manipuler les hommes Ok Les gars, ne vous réduisez jamais pour avoir du sexe. Non, ne vous réduisez jamais. Même si que c'est votre femme, vous l'avez mariée légalement, vous n'avez pas besoin de, de vous plier, de vous mettre à genoux pour avoir du sexe avec la femme que vous avez épousée, la femme que vous avez donné de la valeur. Vous avez changé son statut social en l'épousant. Et aujourd'hui, pour avoir du sexe avec elle, tu dois, tu dois la supplier. Frère, n'accepte jamais ça. Parce que pour les femmes, le sexe est un moyen de contrôler les hommes. Ok Et la cinquième chose... Pour les femmes, le sexe est un moyen de s'en sortir. Pour les femmes, le sexe est un moyen de s'évader, de changer de vie. Il y a des femmes qui ont réussi grâce au sexe. Il yeah. y a des femmes qui ont réussi grâce au sexe. Je vous ai parlé de deux types de femmes pauvres. Il okay? y, y, a, y a le genre qui sont pauvres financièrement, pauvres intellectuellement. Ce genre-là, la seule chose qui leur vient en tête, c'est de se donner aux hommes. Réussir grâce au sexe. Ok et l'autre type de femme pauvre, c'est le genre pauvre financièrement, mais riche intellectuellement. Ce genre-là, elles sont prêtes à se démerder d'elles-mêmes, marcher sous le soleil pour réussir. 
Ok La plupart des femmes que vous voyez qui ont réussi grâce au sexe, ce sont les filles qui étaient non seulement pauvres financièrement et pauvres intellectuellement. Voilà pourquoi une femme pauvre ne peut pas tomber amoureuse. Une femme pauvre, dans son but, c'est de réussir avec le sexe, c'est de devenir riche grâce au sexe, elle ne peut pas tomber amoureuse. Tu peux tout l'offrir. Tu peux même l'offrir une maison. Tu peux l'offrir une voiture. Elle ne peut pas tomber amoureuse. Au contraire, tu contribues à l'accomplissement de ses objectifs. Oui, les gars. Voilà pourquoi vous devez éviter les femmes pauvres. J'ai même fait une vidéo là-dessus. Vous devez éviter les femmes pauvres. Retrouve aussi le lien dans la barre de description. Une femme pauvre ne peut pas tomber amoureuse. Ok Une femme qui utilise le sexe pour réussir, elle ne peut pas tomber amoureuse. Tu peux, lui, lui, tu peux tout lui promettre. Que si tu arrêtes ta vie là, si tu es fidèle à moi, elle ne peut pas. Parce que ce sont seuls moyens de réussite. Ok les gars Donc vous devez très faire attention aux femmes. Comment les femmes voient le sexe Au début je t'ai dit, si une femme te dit qu'elle n'aime pas le faire sans préservatif, Imagine déjà à combien d'hommes elle a dit ça avant d'arriver chez toi. Pense à ça, frère. Ok Donc, j'espère que la vidéo t'a aidé. Si tu as aimé, abonne-toi, like, commente, partage la vidéo. C'est très important. Et surtout, porte-toi bien.